Pirmo reizi Latvijas armijas vēsturais sievietēji pasniegts goda zobens. Tā ir lielatzenība pat vīriešiem, kur nu vēl sievietēji. Turklāt jaunai leitnantei, kuras militārā karjera tikai sākas. Ar gaisa spēku leitnanti Silva Andersoni tikās jūdīti čunga. 30. novembris – melnās kafijas vakars, kad armija piemina brīvības cīņā skritušos kadetus un godina labākos. Uz ceremoni ieradušies arī ģenerāļi Lāčpilēša kara ordeņa kavaliera Mārtiņa Hartmaņa bērni, lai šī gada labākajam kadetam leitnantam dāvinātu tēva goda zobenu. Silva Andersson nu pat absolvējis Nacionālo aizsardzības akadēmiju. Viņa atzīt par labāko jauno virsnieku gan teorētiskajās, gan praktiskajās militārajās disciplīnās. Šī ir pirmā reize, kad šāds gods Latvijas armijā izrādīts sievietē. Spožo zobeni pie sāna Silva drīkstais nēsāt armijas ceremonijās un parādēs. Es ar tā pie sēdzu teicam domāju, kā tagad būs, jo viss skatīsies, o, viņa dabūja zobeni. Tā, bet es domāju, ka... Viss šos gadus esmu mācījusies un zobenis ir nopelnīts. Es to cenšos tā, nevis cenšos, bet es to neuztveru kā kaut kādu īpašu dāvanu, tikai tāpēc, ka es esmu sievieta un, kad lūk, pārējie puiši palika tā kā bešā. Leitnāmte sikdiena turpmāk paies gaisa spēku bāzē lielvārdē. Šodien ir viņas pirmā darba diena. Kāda būs pienākuma, Silva pagaidām nezina. Tas vēl jālem komandierim. Paši kungs leitnāmt Andersons. Prieks redzēt. Laipni jau mūsu gaisa spēkos. Prieks redzēt un apzināties, ka jauni virsnieki nāk labi sagatavot. Gan jau laikam pašai arī ir gan darījums, kā toties sveikmes tika novērtētas. Un saņemt virsnieku zobēnu. Tas ir lielas pakalpinājums vispār. Silvas speciālitāte ir gaisa satiksmes vadības inženieri. Tas ir cilvēks, kurš palīdz no zemes uzturēt sakars alidmašīnām un norādīt gaisa kuģu virzienu. Tur jābūt ļoti, ļoti ātram un asam un tādam izdomāt, kas ir jādara un kas ir pareizais, jo gaisā katra sekunda ir no svara. Kad lido lidmašīnu vai helikopters, vienmēr viss skatās no kā ierauga līdz tam pašam galam. Tas ir kaut kāds... Tas pievēl tas gaisa, ka tu vari pacelt tādu masu īstenībā gaisā un kontrolēt viņu un vadīt. Tas tā dod tādu brīvību sajūtu, jo mašīnas jau ir ierastas un viss tehnikas pārējās kuģi arī. Bet gaisa tas ir kaut kas ļoti ātras. Andersons ģimenē ir pārstāvēti visi bruņoto spēku veidu. Tēvs dien sauzemes spēkos, bet vīrs jūras spēkos. Vidusskolas laikā biju apmaisa programmā Amerikā un uz skolu atnāca rekrutētāji no Amerikas gaisa spēkiem. Es tad tieši arī sapratu, ka armija varētu būt tas, ar ko es varētu nodarboties, tas, kas man varētu interesēt, un tieši gaisa spēki. Man jau no pirmā mirkļa bija pilnīgi skaidrs. Silva atzīst, saņemt atzinību ir liels gods un stimuls, leitnantes pakāpi nomainīt pret augstāku. Taču tas būs atkarīgs no tā, kā dzīvi iegrozīsies. Karavī ir daudz, katrs grib kļūt par ģenerāli, taču ne visiem ir lēmts. Būt jau labi tā mazā no lielo kļūt, bet tas ir ilgs un smags darbs. Man jau iestājoties teica, ka es stāstīju, kāpēc es gribu mācīties. Man teica, ja tu būtu vīriets, tev būtu ideāla karjera. Bet es esmu sievieta, bet es domāju, ka tas man neapturēs. Tas, ka armijā notiek reformas un daudzi no dienas taiziet, jau no virsniece nebiedē. Gaisa spēkiem labi speciālist vajadzīgi vienmēr. Līdz ar Silva Andersoni aizsardzības akadēmija absolvēja deviņi piloti, deviņi tehniskie speciālisti un 16 gaisa satiksmes vadības kontrolieri.